E aí, pessoal, tudo bem? Júlia do Expedição Sem Rumo. Luciana. Galera, a gente vai, é, nesse período de quarentena aí, agora a gente vai lançar vídeos aí, é, é, vídeos de, de perrengues, os perrengues que nós passamos é, nas viagens e que não foram contados aí com detalhes nos vídeos. Então acompanha aí, o primeiro perrengue aí foi o... A gente foi para a região dos lagos lá em, no Rio de Janeiro Poder pegar aquela... parar o motorhome assim na, na areia Para ter uma, uma visibilidade bonita assim do mar e tal né? E a gente pegou e acabou atolando o motorhome na, na areia da praia A gente entrou, ficou tudo beleza, né? Fizemos aquela imagem Tivemos aquele cenário lindo, né? Que a gente abria as janelas do motorhome e a gente tinha o mar todo na frente. Só que aí depois o problema foi na hora de sair. Quando a gente foi sair da areia, aí teve o problema. E aí também começou a, a escurecer e... Nisso, enquanto o Júnior estava tentando tirar o motorhome, ficou o Matheus... E aí o Júnior desceu do motorhome, porque estava patinando, aí ficou o Matheus e o Júnior cavando é, a areia e colocando umas pedras em cima da areia para poder o carro ter uma sustentabilidade para poder passar. Só que nisso, ia, eles passavam um pedaço, parava, cavucava de novo, colocava mais, colocava pedra, até que uma hora que eles... Consegui, o Júlio conseguiu dar um pouquinho mais com o motorhome, aí emperrou de novo. Foi pessoal que tinha alguns pescadores, uma equipe de, de, de pescadores ali, que eles esperavam a hora que, a, a hora que o pessoal é, e a, os banhistas iam embora da praia, aí eles esticavam aquela rede para fazer uma pesca. E isso já era mais ou menos umas 7 horas da noite. É, e aí eles viram a gente naquele sufoco ali e tal, de querer tirar o carro, mas aí tinha aqui, uns oito, nove, uns dez homens lá, né? Meu, aí os caras é, é, foram na traseira do carro e começaram a empurrar, empurrar, e eu acelerando o motorhome e tal, e pá, e conseguimos tirar. É... Mas esse, isso deu mais ou menos uma hora. Foi, uma hora, uma hora é, e pouco, né? Da gente tentando ali... Essa tentativa... De Foi. tirar o motorhome dali. Foi muito difícil. Mas no final deu tudo certo. Sim. Bom, esse outro perrengue em detalhes, é... a gente estava resolvendo para o Paraguai de motorhome. Essa foi uma das assim, primeiras viagens assim, internacionais que nós fizemos com o motorhome. E... e aí você percebe ali que a gente está na entrada ali do, do... da ponte da amizade. Ali. Nós atravessamos a ponte da amizade. Digamos, literalmente, entrar com o motorhome no Paraguai. E, e que, como todo mundo sabe, né? Lá no, no, naquela região ali do, do Paraguai é muito quente. É muito abafado, é muito quente. Né? E nós pegamos horas e horas de estrada, sol quente em cima do carro. E, e a gente tava, chegou suando lá no Paraguai. Ah, beleza, né? Estamos com, com a nossa casa aqui. Né? Vamos tomar um banho. Né? Aí eu parei no meu lugarzinho legal lá, parei numa uma praça legal lá, um lugar bem tranquilo e tal. E aí falei, vou tomar um banho. Né? Aí tomei, o, tomei meu banho, troquei de roupa e tal. Né? Já fiquei um pouco mais tranquilo ali. Mas... Aí chegou a hora que eu fui tomar o banho. Nessa hora que eu fui tomar o banho, assim, eu, não, eu ainda não... Foi a minha primeira experiência de tomar banho em um motorhome, então... A nossa, né? A nossa experiência, Sim, né? a nossa. É, a nossa é? experiência, isso. E... Foi a nossa primeira experiência Sim. de tomar um banho no motorhome. E eu não me atentei que, tipo, meu, eu vou ensabuar o cabelo, e eu vou fechar o registro, depois esse trâmite que a gente faz. E eu deixei 
o registro totalmente aberto enquanto eu tava tomando banho. Como se estivesse numa casa, Meu né? Deus, gente. E aí eu tava com, com o shampoo todo no cabelo e tum, acabou a água. Eu falei, e agora? <risos> falei, olha, acabou a água. Tô cheia, tô cheia de, de shampoo no cabelo. E aí aconteceu que eu tive que sair do, do box e pentear o cabelo e... Só à noite que a gente conseguiu pegar água, isso era tarde. Né? Era quase de mais de meia-noite. Aí, aí vocês reparem aí, ó, é, vocês reparem aí que nós estamos passeando, aí nós fomos dar uma passeada, né, pela cidade, vamos dar uma passeada, fomos lá numa praça, né, dar uma passeada. Aí vocês percebem ali que eu até comento no vídeo ali, eu faço um comentário no vídeo, que já tomamos banho e tal, e aí a Luciana dá uma, uma risadinha, risadinha, dá uma risadinha assim de canto de boca, tipo assim. Tipo assim, é ruim, <risos> Tipo assim, ela não tomou banho, né? <risos> mas no vídeo vocês percebem que eu tô com o cabelo molhado, mas, é. tá, mas tá cheio de shampoo. Tá ali. cheio de shampoo o cabelo dela. Né? E aí a gente... Agora a gente ri da situação, mas na hora a gente ficou assim meio, né? Fala, Puxa, como que a gente vai contar isso no vídeo, né? <risos> Era a nossa primeira experiência, né? Sim, sim. E é. também o começo do YouTube, né? É, e a, a vergonha de é falar. a vergonha de falar aquilo, né? Porque eu, eu a princípio eu gostaria de colocar, porque eu sou a... a... A louca dos perrengues, eu adoro, né? Assim, colocar. E ele assim, não, melhor não, né? Não sei o quê. E hoje eu acho que hoje é a gente vê com, Hoje né? a gente vê com naturalidade toda essa situação e ri. A gente acaba rindo de nós mesmos, da, dos perrengues que nós passamos. Sim. Bom, esse outro perrengue agora é, se trata do drone, né? O drone também, a gente não, pô, não tem experiência nenhuma, né? Acabamos, acabamos comprando o drone. Né? E, e era o Mavic que é, né? E assim eu aprendi ali era uma das minhas primeiras, aqui foi uma das minhas primeiras é, levantadas do drone e tal. Eu não tinha muita experiência e eu tinha muita vontade. Meu sonho era fazer aquela tomada, né? O drone voando assim, pegando o carro embaixo e tal, né? Só que eu não tinha a mínima noção de, 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 de como fazer isso, né? Não tinha, né? Aí eu levantei o drone, aprendi os comandos dele, né? E, e eu já pilotei muito aviãozinho de, de aviãozinho de controle remoto, né? Então, mas o drone não tem nada a ver, né? Os controles são completamente muito mais complexos, muito mais difícil. Mas enfim, então eu levantei o drone, né? E, e fiz realmente a tomada lá do, do carro passando, tal. Só que aí depois eu perdi. Eu, mas, eu, eu não mas... tinha noção de. de eu, eu, eu não tinha noção se o drone estava para trás ou se o drone estava para frente, porque a gente foi andando com o carro, ela foi dirigindo a Ivete. Sentando É, ela foi andando, só que ela foi assim, <risos> bem rápido. Ela foi. Estava lá uma velocidade boa. E o drone foi ficando para trás, e aí depois eu não, não sabia se, se o drone estava tava, para trás, se ele estava para frente, porque aí depois eu tive, teve uma hora que eu acelerei o drone para frente para fazer a tomada de freio, depois eu perdi a noção, né, é, e quem tem drone sabe que se você, se olha, você não consegue ver o drone, o drone sobe um pouquinho, alguns metros que ele sobe, você já não, você já não tem mais a visão dele, a visão física dele, você, seus olhos começam a, a valer a partir da própria, da própria filmagem que está fazendo, da própria câmera do, do drone, né, e aí eu falei, bom, agora é fácil, né? Então eu vou levantar o drone agora, aponto o drone, a estrada eu estava vendo, só que eu aponto o drone para um canto da, 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 da estrada, né? aponto para o outro lado da estrada e vejo se eu vejo o carro, né? Eu vou ver se eu, se eu tiver a visão do carro, da, do motorhome, aí é o sinal, é o lugar onde eu tenho que ir. Só que aí, a hora que eu levantei o, o drone e olhei, com a câmera para um lado e para o outro, eu não vi o motorhome, para vocês verem a distância que nós estávamos do drone, né? E ainda não sabia aquele, aquele até tentei dar aquele retorno de home lá, tal e e aí a, a, a bateria também já estava no finalzinho, né? Já estava acabando a bateria. Eu falei, puxa, agora meu, não vai dar tempo de chegar o do drone chegar aqui até onde nós estamos. Né? E nós não sabemos nem para onde é que nós estamos, para onde que o drone tem que ir. Né? Aí eu peguei e apontei a câmera do drone para baixo assim, mirei bem no acostamento da pista e desci o drone. 
Desci o drone e deixei o drone na acostamento da pista. E aí a gente acabou é, procurando o drone com o carro. Aí nós fomos com, com o carro, né, é, nós, mais ou menos a gente tinha uma ideia que ele estivesse para trás, né? E aí voltamos com o carro, manobramos o, a, a, o motorhome e voltamos na estrada. E sempre olhando no acostamento, do lado e do outro. Não, e, o, e o medo, a gente a todo momento comentando do medo de alguém, tipo, de repente parar ah, se alguém, no acostamento, já era, Se né? alguém passasse no acostamento, e com a... certeza ia esmagar ele. É, a gente é. a todo momento preocupado com Então vocês reparem ali, ó, nessa, nesse, nesse, nessa filmagem, vocês reparem lá no final da pista, lá, ali do lado esquerdo, na pista vindo sentido para cá, né? Se reparem que é, o próprio drone pegou, a, filmou a, o motorhome vindo lá de baixo. Né? Coloquei até uma seta para identificar aí. Você vê que o motorhome está vindo lá, somos nós vindo procurando o drone. Aí quando nós conseguimos avistar o drone, aí eu parei o carro no acostamento, atravessei a pista peguei ele. E aí, na, assim que ele volta, olha a minha cara aí no vídeo. Eu tava, é, eu tava super assustado, porque a gente não sabia o que, que ia acontecer, né? Mas, é, foi por um fio. Foi por um fio, e aí a gente ficou assustado. Eu, nitidamente, ali, né, no vídeo. Bom, depois disso aí, é, depois disso aí, a gente foi lá pra, pra Serra do Corvo Branco. Aí nós estávamos aí, depois disso a gente foi pra, é, pra Serra do Corvo Branco, em Santa Catarina. Fomos filmar a Serra do Corvo Branco e, e ali eu levantei, né? Parei naquele ponto estratégico que todo mundo para ali e fui levantar o drone no, nos dois, no meio dos dois paredões de pedra. Só que estava um dia muito nublado, né? Vocês percebem no vídeo que está um dia muito nublado, muito fechado e, sei lá, e, as, e os paredões de pedra ali acho que dificultaram é, os satélites do, do, do drone. Né? Então, o certo, hoje eu sei que o certo é decolar, no mínimo com 11, 12 satélites é, é no drone. E, só que nesse dia eu levantei ele com, se eu não me engano, com 6 satélites. Né? Então isso deu muito ruim, cara. Aí a hora que eu levantei ele assim, mais ou menos uns, uns 30 metros, meu, aí ele começou a ficar louco. Né? Ele, ele jogava de um lado para o outro, de um lado para o outro... Né, ele começou a jogar e eu, eu dava o comando e ele não obedecia, né, foi até que ele pegou e ele, ele virou assim para a minha direita assim e, e se chocou contra, contra o borro lá, e... Aí a gente ficou preocupado, onde que caiu esse drone? Aí a Lorena por debaixo assim, falou, olha, tá ali, tá piscando. É, que ele tem as LEDs dele que fica embaixo dele piscando. É, aí ela falou, olha, tá ali, papai, tá piscando, tô vendo ele ali. Só que como vocês podem ver aí no vídeo, a subidinha aí é meio complicado, muitas árvores pra ele até chegar no drone. E até que ele conseguiu subir. Mas ele tava bem longe do, da, da onde eu tava, que vocês podem ver aí na filmagem, eu cheguei até a tirar o zoom pra vocês enxergarem a distância que ele tava, mas graças a Deus... Conseguiu resgatar o, a nossa gaivota. <risos> Sim. É, foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu, eu consegui colocar a mão nele, mas a, a, aí dobrei ele, desliguei e tal. Só que aí eu não tinha... É, era um lugar muito íngreme, muito ruim. Eu tinha que ir segurando nos arbustos, assim, nos matos e, e escorando. E conseguindo. Eu precisava das duas mãos para poder fazer isso. Né? E eu tava E, e aí, para descer, ficou mais difícil, porque... Uma mão eu tinha que segurar o drone, e a outra mão eu ia me segurando, ia... entendeu? Então foi bem complicado, bem difícil para subir ali. É, mas no final deu tudo certo. É, chegamos aqui na aduana do Chile. Então eles pediram para a gente descer, que agora eles vão dar uma revistadinha no carro. Esse perrengue é, são os detalhes de uma, de uma fronteira da Argentina para o Chile. Tá? Nós não tínhamos experiência nenhuma assim, de, de viajar para outro país de, de, de carro, de motorhome, via terrestre. E, e aí essas fronteiras, meu, eles olham o carro demais, eles olham tudo no carro. Eles é, também tem a parte da, 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 do fito sanitário, né, que você não pode entrar com, com alimentos perecíveis né, de um país para o outro. E, e a gente não tinha 
é, noção nenhuma disso, né? E aquilo foi, foi bem difícil para a gente, né? É, fomos bem fiscalizados ali, ou, é, colocaram o cachorro dentro do carro, é, colocaram o espelho embaixo do, do carro para ver o que tinha, e aquilo ali foi, foi terrível. Né? E, e ficamos muito apreensivos né? aquela situação toda aí pro final eu tive que tirar toda, lá no porta-mala da, da primeira montagem que eu havia feito no porta-mala do, do motorhome é, nós tínhamos várias caixas com, com infinidade de coisas né? era é, vários é, alguns sapatos ferramentas, ferramentas caixas de ferramenta é, brinquedos, gal... da Lorena. brinquedos da Lorena é... água, galão de é, água galão de água, de reserva de água é, é... cadeira é, cadeira de... pra... Agora, meu, muita coisa, muita coisa sabe, e aí eles fizeram tirar tudo dali cara, eram as caixas pesadas eu tive que tirar tudo aquele negócio dali tirei, e abri caixa por caixa para eles verificarem e os caras com lanterna, com cachorro, enfim tudo Aí a polícia lá chegou a entrar e retirou os alimentos que não podiam, né? Que na ocasião a gente não tinha coisas que a gente não sabia, o que, que, que não podia entrar. Então foi retirado limão, é, cebola, alho. alho, é alho, pipoca que estava aberta. Então foi retirado. Até... Tipo... Enfim, aí também ela pediu para olhar os armários o guarda-roupa, ela, ela pediu licença e abriu os armários os guarda é, eles, têm, eles são sempre muito educados, educados assim, né? Esse é. a gente não tem o que falar eles fazem o serviço deles mas com muita educação né? é que a gente realmente a gente não tem experiência disso né? então... e todas as fronteiras é, da Argentina que nós passávamos, eles falavam assim pra gente, Chile é a mais rigorosa, Chile é rigorosa e a gente não imaginava que era tanto assim, né? E realmente eles são e bem essa, rigorosos. E essa fronteira, essa fronteira é, um, é, a, é a fronteira, é um pedacinho do Chile que nós precisávamos atravessar para poder chegar no Chuaia. Né? Porque você viaja é, o tempo todo pela, pela Argentina e depois, se você reparar no mapa, lá embaixo, quase chegando, mais ou menos uns 400 km para chegar no Chuaia, tem a fronteira. Da, do, do Chile, então você é obrigado a passar um pedacinho do Chile, depois entrar na Argentina novamente e você chega no Chuaia, né? Então era essa a fronteira, né? E essa fronteira era complicadíssima é. para isso. Então é isso aí, pessoal. Então é, a gente tem muito mais conteúdo desse tipo para colocar, né? Dos nossos perrengues, teve muito tipo de perrengue, é falta de combustível. É, é, pneu furado, etc e tal, tá? Então, e a gente vai contar isso tudo com detalhes para vocês, porque uma coisa é a gente é, colocar lá é, no vídeo, outra coisa é o que aconteceu por trás, né? Que na ocasião a gente acaba não, não contando, não explicando, mas agora a gente está tá aqui para isso, tá bom, galera? Então, é, se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no canal. E deixe qualquer comentário que isso ajuda a gente. Isso, é muito importante pra gente, galera. Tá bom? Fica com Deus aí. Obrigado. E, e a... se cuide. Até mais. Até. Tchau.